சிலர் தங்களுடைய தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கு அடிமையாகி அதிலிருந்து விடுபட முடியாமல் போராடுகிறார்கள் தீய பழக்கங்களிலிருந்து விடுபட முடியுமா நீங்கள் கூறும் ஞான பாதையில் இதற்கு என்ன தீர்வு கிடைக்கிறது நம்மளை பொறுத்தளவில் பலருக்கு சில பிரச்சனைகள் இருக்கு சில பேட் ஹேபிட்ஸ் தீய பழக்கங்கள் நீச்சொல்லி சில பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு இருக்கு இவன் இந்த தீய பிர அந்த பழக்க வழக்கங்கள் இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் விடுபட முடியல இவன் தீய பழக்கங்கள் நிகழ்ச்சி சொன்னால் சிலவங்க வந்து புகைப்பிடித்தல் பழக்கம் சிலவங்களுக்கு இருக்கும் அவங்களுக்கு அது தப்போனே தெரியும் விட்டுறணும்னு நினைப்பாங்க விட முடியாது சிலவங்களுக்கு மது அருந்துவாங்க மது அருந்துறதுல வந்து ஒரு அளவுக்கு மீறி போகுது நம்ம இது ஒன்று நமக்கு தொந்தரவு தான் பண்ணணும் நமக்கு பிரச்சனை தான் ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லி தெரிஞ்சாலும் அதில் இருந்து விடுபட முடியாது இதே மாதிரி சிலவங்களுக்கு வந்து இந்த காம உணர்வு அதிகமாக இருக்கும் அவங்க அதிலையும் சிக்கி மாட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அதிலருந்து அவங்க விடுபடணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அவங்களால விடுபட முடியாது அந்த பழக்க வழக்கங்களே மாட்டிக்கிடுவாங்க இப்போ அவங்களுக்கு வந்து உண்மையிலேருந்து அதில் இருந்து விடுபடணே தான் நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களால முடிபடல் முடியல அது இப்போ ஏன் அப்படி நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ராமகிருஷ்ணர் ஒரு கதையை சொல்லுவார் அதாவது ஒரு ஒரு ஆற்றுல வெள்ளம் போயிட்டுருக்கு அந்த ஆற்றுல வந்து ஒரு புத்தம் புதிய சாப்பிட ஒரு கம்பளி மதுந்து போயிட்டுருக்கு அப்போ ரெண்டு நண்பர்கள் வந்து கரையிலேருந்து ஆத்தங்கரையிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நான் அருமையான கம்பளி பொட்டலம் ஒன்றும் போயிட்டுருக்கு ஏதாவது அபூர்வமான பொருட்கள் அதில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கலான்னு சொல்லி இவங்க சந்தேகப்படுறாங்க அப்போ ஒருத்தன் கொஞ்சம் தைரியமாக உள்ள குதிச்சு அந்த ஆற்றுல குதிச்சிடுறான் புது வெள்ளம் அவன் இழுத்துட்டு போகுது இருந்தாலும் அவன் தைரியமாக உள்ள குதிச்சு அந்த மூட்டையை பிடிச்சிட்றான் பிடிச்சிட்டு அந்த மூட்டையை இழுத்து அவனால் கரைக்கு கொண்டு வர முடியல திணறிட்டடாகான் அப்போ கரையில் உள்ளவன் சொல்கிறான் அந்த மூட்டையை விட்டுறப்பா அவன் நல்லா கஷ்டமாக இருந்தால் மூட்டையை விட்டுருன்னு சொல்கிறான் அப்போ மூட்டை நான் விட்டுட்டேன் இப்போ மூட்டை தான் என்ன விட மாட்டேங்குதுங்கிறான் அவன் ஏன்னா உண்மையில் வந்து என்ன சொன்னால் அது கம்பளி மூட்டை கிடையாது அது ஒரு கரடி அதுவும் வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு வரப்பட்டிருக்கு இவன் கிட்ட போனோன்னா இவனை பிடிச்சிக்கிட்டு தப்பி வந்துடலாமான்னு சொல்லி இவனை பிடிச்சிக்கிடுது இந்த மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் வந்து விளையாட்டாக வந்து நம்முடைய பழக்கங்களில் நம்ம ஈடுபடுறோம் புகைப்பிடித்தல் மது இருந்து விளையாட்டாக ஆரம்பிக்கிறோம் பிறகு அதிலேருந்து நம்ம விடுபட முடியல அது அதுவே நம்மளை வந்து விடாப்படியாக பிடிச்சிக்கிடுது இப்போ இதில் வந்து நம்ம விடுபடணும் இப்போ நாம் தான் ஆரம்பித்தோம் அப்போ நம்ம அதிலேருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ ஏன் முடியல இப்போ நாம் நம்ம நம்ம விருப்பத்தில் அது இல்லையா நாம் தானே விருப்பம் விரும்பி அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் நாம் விரும்பி செஞ்சோம் ஏன் அதில் வந்து நம்மளால் விடுபட முடியல இப்போ இது வந்து ஒரு சராசரி மனிதனுக்குள்ளே மட்டும் இல்லை ஆன்மீக சாதனையில் இருக்கிறவங்களுக்குமே இதில் இருந்து விடுபட முடியாமல் திணறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வாழ்க்கையை முழுசும் பிரம்மச்சாரியமாக இருக்கணும்னு சொல்லி எத்தனை பேரோ வந்து இருக்கிறாங்க தவசீலர்களாக இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர் காமங்கிற உணர்வு வந்து அவங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ அவங்க அவங்களுக்குள்ளே ஒரு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ நாம் மனம் விரும்புகிறது நம்மளால் செய்ய முடியல இப்போ இந்த மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய தீய பழக்க வழக்கங்கள் நம்மளை வந்து அடிமைப்படுத்தி வச்சுருக்கு முதல்ல நம்ம வந்து அதில் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம அதில் இருந்து என்ன நம்ம இஷ்டப்பட்டால் விடுபட்டுலாம் இஷ்டப்பட்டால் வச்சுக்கிடலாங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் விடணும்னு நினச்சா தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு சிலவங்க வந்து 
ட்ரிங்க்ஸ் போடுவாங்க இன்னைக்கு நம்ம நாளையிலிருந்து விட்டுறோணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் மறுநாள் எலும்பின உடனே மனசு வந்து இன்னைக்கு வழக்கம் போல் அந்த ட்ரிங்க்ஸ் போடணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படி எண்ணத்தை ஏற்படுத்தின உடனே இவங்களுக்கு ஒரு மனசு வந்து ஒரு அலைவாய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம இன்னைக்கு போடுவோமா வேண்டாமான்னு சொல்லி அப்படி எண்ணம் ஏற்பட்ட உடனேயே மனதில் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு விசுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு இயல்பு நம்முடைய மனசுக்கு இருக்கு அதாவது அதை விசுவலைஸ் பண்ணி பார்த்து அதை மனசுக்குள்ளே அதை படம் பிடிச்சி பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வரும்பொழுது என்ன ஆயிருக்குன்னா நம்முடைய உணர்ச்சி நரம்புகள் அப்படியே தூண்டப்பட்டுருது அப்போ உணர்ச்சி நரம்புகள் தூண்டப்பட்ட உடனே பிறந்த நரம்பு மண்டலமே நம்மளை அதை கேட்க ஆரம்பிச்சிருது அப்புறம் மனம் கேட்குறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நரம்பும் சேர்ந்தே கேட்குது நம்ம நரம்பு மண்டலமும் சேர்ந்தே டிமாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது சரி இன்னைக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கிடுவோம்னு நிட்டு பிறகு நம்ம முடிவை மாற்ற ஆரம்பிச்சிடும் சரி இன்னைக்கு மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிடுவோம் நாளையிலேருந்து விட்டுருவோம்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறோம் பிறகு மறுநாள் நம்ம காலையில் எழும்பும்போது கொஞ்சம் சோர்வாக இருக்கும் இன்னைக்கு ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராம் விட்டுருவோம் இனிமேல் நான் அதுக்கு நாளிலேருந்து பார்த்துக்கிடுவோம் சொல்லி பிறகு கடைசியில் நம்ம வந்து அந்த மது பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாமலே போயிடும் இப்படி தான் அது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொரு பழக்கங்களுமே இப்படி தான் ஆயிருது அது ஏன் வந்து நாம் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை நம்மளால் நம்மளோட கண்ட்ரோலை மீறி ஏன் அது போகுது இப்போ அதை நம்ம உண்மையிலே அதிலேருந்து வெற்றி கொள்றதுக்கு எதுவும் வழி இருக்குதா இப்போ நம்ம வந்து பிரச்சனைகள் எல்லாம் எப்படி தீர்வு காண்றதுங்கிறத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம் பிரச்சனைகளுடைய காரணமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இன்பத்தை தேடிகிட்டே இருக்கிறோம் அந்த இன்பத்தை தேடுற போக்கு தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள் தீய பழக்கங்களாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதனுடைய நோக்கமே ஒரு இன்ப நுகர்ச்சி தான் ஒரு இன்ப நுகர்ச்சி மேலே உள்ள ஆர்வத்தினால தான் நம்ம சில தீய பழக்க வழக்கங்களை நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் அது ஒரு கட்டத்துக்கு மீறி அளவுக்கு மீறி போனதுனால தான் என்ன ஆயிருந்துன்னு சொன்னால் அப்புறம் நம்ம அதில் இருந்து விடுபடணுங்கிற ஒரு அவசரத்துக்கு வரோம் இப்போ அது விடுபடணுங்கிறது வந்து அதுவும் ஒரு இன்ப நாட்டமாக தான் இருக்கு நம்ம அது ஒரு பழக்க வழக்கங்களில் ஈடுபட்டதும் இன்ப நாட்டம் தான் இப்போ அதில் இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறதும் இன்ப நாட்டம் தான் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்முடைய இயக்கமே வந்து இன்ப நாட்டத்தை அனுசரித்த இயக்கமாக ஆகிப்போயிருது அப்போ அதனுடைய ரூட் அதனுடைய ஆணி வேர் வந்து இன்ப நாட்டமாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த இன்ப நாட்டத்து மேலே அக்கறை காட்டுற வரைக்கும் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து இப்படி இழுபறியாக தான் இருக்கும் நாம் கடும்பாடுபட்டு சிலது வந்து வன்முறையாக அடக்கி வசித்தாலும் கூட அது வந்து எல்லா பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்துடும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் ஸ்மோக் அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாக போய் பிடிச்சார் அவர் போய் பிடிக்கிறதுக்கு அது நல்லது இல்லைன்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ண டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணனால புகை பிடிக்கிறதுக்கு போல பாக்கு போட ஆரம்பிச்சார் புகையில் பாக்கு அது என்ன கொஞ்சம் மோசமான விளைவு ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிச்சு இப்படி ஒரு இதுலேருந்து என்ன ஒரு இதுக்கு போயிடுறாங்க இப்போ இதனால் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம நேருக்கு நேராக மோ மோதி நம்ம நேருக்கு நேராக போராடி நம்ம எந்த பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட முடியாது என்ன சொல்லி தான் அதனுடைய அடிப்படையே வந்து அதை ஆதரிக்கிறது இன்ப நாட்டம் தான் அதில் வந்து விடுபடணுங்கிறது இன்ப நாட்டம் தான் அப்போ இன்ப நுகர்ச்சி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை செயல்பட வைக்கக்கூடிய காரணமாக அதில் தான் இருக்குது நம்முடைய தீய பழக்கத்துக்கு காரணமும் இன்ப நாட்டம் தான் அதில் இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்கிறதுக்கு காரணமும் இன்ப நாட்டம் தான் அப்போ அந்த மூல வேர் அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ அது இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை சால்வ் வரதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இதனால தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எதையுமே நேருக்கு நேர மோதி ஜெயிக்கவே முடியாது இந்த ராமாயணத்தில் இந்த வாலின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த வாலியை நேருக்கு நேராக சண்டை விட்டு யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஏன்னா யார் வந்து வாலியை எதிர்த்து போராடினாலும் அப்படி எதிர்த்து போராடுறவனுடைய பலத்தில் பாதி பலம் வந்து வாலியோட சேர்ந்துடும் அப்போ வாலினுடைய பலம் வந்து மூணு மடங்கு ஆயிரும் வாலினுடைய பலம் அதுக்கப்புறம் எதிர்த்து போராடுறனுடைய பலத்தில் பாதி ஆக மூணு மடங்கு பலம் ஆயிடுவான் அப்போ அவனை யாராலையுமே ஜெயிக்க முடியாது இதனால தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம இன்ப நுகர்ச்சியை எதிர்த்து போராடுறதும் ஒரு இன்ப நுகர்ச்சி தாங்கிற மாதிரி ஆகிப்போயிருது 
அப்போ நம்ம வந்து நம்ம நாமளே நம்மளை எடுத்து போராடினா அது எப்படி ஜெயிக்க முடியாது அது வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இப்போ வந்து எப்படி தான் சால்வ் ஆகுது அப்போ உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே நம்மளால் நம்மளை எடுத்து ஜெயிக்க முடியாதுங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிடணும் போல நம்முடைய இயலாமே ஒத்துக்கிட்ட நிலையில் ஒரு அடுத்த பரிமாணம் அங்கே ஓப்பன் ஆகுது நம்ம எதிர்த்து போராட வேண்டிய அவசியத்தை அவசியம் இல்லை நம்மளை எதிர்த்து போராடி நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாதுங்கக்கூடிய ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால அந்த ஒரு புரிதல்னால நாம் நம்மளை எதிர்த்து போராடுற முயற்சியை நம்ம கைவிட்டுறோம் அப்படி கைவிட்டதுனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் நம்முடைய பழக்க வழக்கத்தை ஏற்றுக்கிட்டோங்கிற அர்த்தம் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து இதனால் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையில் வந்து அந்த பழக்க வழக்கங்களை புறக்கணிக்கல நாம் அந்த இன்ப நாட்டத்தை தான் புறக்கணிச்சிடும் நம்மளை நாமளே போராடாதனால நம்ம புறக்கணிக்கிறது வந்து இன்ப நாட்டத்தை புறக்கணிக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் இன்ப நாட்டம் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் மூல ஆதாரமாக மூல வேறாக இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ நாம் என்ன நினச்சி வழக்கமாக என்ன பண்ணிடுறோம் நம்முடைய முன் வாசலில் நாம் முன் கேட்டில் நம்ம போராடி நேருக்கு நேரம் நின்று போராடி தான் ஜெயிக்கணும்னு நம்ம நினச்சி போராடி தோல்வி தான் தழும்பிட்டு இருக்கோம் ஆனால் நம்ம போராட்டம் அர்த்தம் இல்லைன்னுட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இயலாமே புரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில் பின்வாசல் வழியாக வெற்றி நமக்கு வந்துடுது உண்மையில் நம்ம வெற்றி கிடைக்குது எல்லா போராட்டம் எல்லா விதமான தீய பழக்கங்கள்லேருந்து நம்ம வெற்றி கிடைக்குது ஆனால் அந்த வெற்றி வந்து நம்ம வந்து போராடி ஜெயித்து அந்த வெற்றியை பெற முடியாது அந்த வெற்றி நம்மளே அறியாமல் ஏற்படுது பின்வாசல் வழியாக அந்த வெற்றி நமக்குள்ளே ஏற்படுது அப்போ இது வந்து ஒரு மறைமுகமான வெற்றியாக நமக்கு ஏற்படுது ஆனால் அந்த வெற்றி வந்து நிச்சயமான வெற்றியாக இருக்குது ஒரு அன்பர் நம்மளோட பழக்கம் உள்ள ஒரு அன்பர் ஆன்மீக முயற்சியில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் வந்து வாழ்க்கை முழுதும் பிரம்மச்சரியமாக இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்வம் காட்டிட்டு வந்தவர் ஆனால் அவருக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு காம உணர்வு வந்து அளவுக்கு மீறி ஏற்பட்டுகிட்டே இருந்தது அப்போ அதில் இருந்து அதை எப்படி வெற்றி கொள்றதுங்கிறது அவருக்கு தெரியல அப்போ நாம் வந்து நம்மளை எதிர்த்து போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை போராடுறது தான் பிரச்சனைக்கு காரணம்ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில் அவருக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டது அந்த தெளிவு ஏற்பட்ட நிலையில் அவர் அந்த உணர்வுலேருந்து அவரே விடுபட்டார் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் விடுபட்டதும் அவருக்கே தெரியாது ஒரு முறை என்னன்னு சொன்னால் அவருடைய நண்பர்கிட்ட அவர் இந்த அணுகுமுறையை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அவர் நண்பர் இவர்கிட்ட கேட்குறார் இந்த அணுகுமுறைக்கு நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த புரிதலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காம உணர்வு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஏன்னா அவரும் ஒரு ஆன்ம சாதகர் அதனால் அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கருத்தை பரிமாடிக்கிறாங்க நீங்கள் இந்த பாதைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய காம உணர்வு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ அவர் தான் அவர் அப்போ தான் அவர் யோசித்து பார்க்குறாரு ஆமாம் இப்போ நமக்கு ரெண்டு மூணு மாதம் அந்த உணர்வே ஏற்படலையே அந்த போராட்டமே இல்லையேன்னு சொல்லி அப்போ தான் அவர் வந்து அவருக்கு அது தோணுது ஆனால் அது வரைக்கும் அவருக்கு நிச்சயமாக அவர் போராடிகிட்டே இருந்தவருக்கு அந்த போராட்டம் அவர் போராட வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் போயிட்டு இதே மாதிரி வந்து இல்லறத்தில் இருக்கிறவங்களும் இந்த பிரச்சனைகளை சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து காம உணர்வு பிற பிரச்சனையாக இருந்ததாக சொன்னதாகவும் பிரச்சனையாக இருந்ததாகவும் இப்போ நம்முடைய அணுகுமுறைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அது அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இல்லைங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த பிரச்சனை எல்லாமே சால்வ் ஆகிட்டுதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்காக என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த உணர்வே இருந்து உணர்வே கிடையாதுங்கிற அர்த்தம் இல்லை அதாவது அவங்கள ஆட்டி படைக்கிற தன்மையை விட்டு இழந்துடும் அது எல்லா உணர்வுமே நமக்கு இருக்குது ஆனால் அது வந்து நம்மளை ஆட்டி படைச்சு அது போக்கில் நம்ம போகிற அளவில் நம்மளை அடிமைப்படுத்தி வைக்காத ஒரு தன்மைக்கு நான் எதுவுமே நம்ம சுதந்திரத்துக்கு வந்துடுது நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துடுது இப்போ அதுதான் சொல்கிறோம் நம்ம உணர்வுகள் எல்லாமே எல்லா உணர்வுகளும் ஒரு சூழ்நிலையில் வரும் இப்படி வர்றது தான் நியாயம் எந்த உணர்வுமே வரலன்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஜடமாயிட்டோன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு எல்லா உணர்வும் சரியான உணர்வு தான் உணர்வே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அர்த்தமே இல்லாது அப்போ நல்ல உணர்வுகள் வரத்தான் செய்யணும் 
காம உணர்வுங்கிறது கூட மோசமான உணர்வு கிடையாது ஒருத்தருக்கு வந்து காம உணர்வே இல்லைன்னு சொன்னால் அது ஒரு நோய் ஆனால் அது எக்ஸசிவ் டோஸ் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் அது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்போ இது எல்லாமே வந்து எல்லாமே தேவை தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய உணர்வுகள் எல்லாமே தேவை தான் நல்ல உணர்வு மோசமான உணர்வுங்கிறது கிடையாது தேவைக்கு சரியான முறையில் ஒரு ப்ரொப்போஷனாக இருக்கணும் அது நம்மளை அடிமைப்படுத்தக்கூடாது ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம இஷ்டப்பட்ட முறையில் அதை கையாள்றதுக்கு உள்ள சுதந்திரத்தோடு இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா உணர்வுமே நல்ல உணர்வு தான் இப்போ நம்ம வந்து உதாரணமாக ஒரு பழக்க வழக்கங்கள்ல இந்த தீய பழக்க வழக்கங்கள்னு சொல்லி ஈடுபடுற காரணம் என்ன சொன்னா ஒரு இன்ப ஏதாவது ஒரு ஒரு ரெக்ரியேஷன் மாதிரி உதாரணம் ஒரு காஃபி சாப்பிடணும் ஒரு போர் அடிச்சுட்டு இருக்கு ஒரு ஒரே இதை ஒரே வேலையை திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு மாற்றம் வேணும்னு சொல்லி சொன்னா இடையில ஒரு காஃபி அல்லது எதோ ஒன்று சாப்பிடணும்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்படுது ஒரு மாற்றத்தை வந்து விரும்புறது இயற்கை தான் ஆனா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இதுவே வந்து நம்ம அழுத்தி பிடிக்கக்கூடிய அளவில் ஒரு பழக்கமா மாறும் பொழுதுதான் ஒரு கட்டுக்குள்ளே மாட்டிக்கிற ஒரு இது வந்துடுது அப்போ எல்லாமே நம்ம சுதந்திரத்தை இழக்காத நிலையில் நம்ம சுதந்திர நிலையில் தான் அங்கே சுதந்திரம் தான் முக்கியம் நம்ம லிபரேஷன் ஆகிட்டோம் சுதந்திரம் ஆகிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே நம்ம கட்டுக்குள்ள ஆயிடுது இப்போ நாம் வந்து ஒரு விஷயத்துலேருந்து சுதந்திரம் அடைகிறதுங்கிறது இல்லை மொத்தத்திலே நம்ம சுதந்திரம் ஆயிடும் அதனால் எல்லா பிரச்சனைகளும் தனித்தனியாக தனித்தனியாக சால்வ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா பிரச்சனையும் மொத்தமாகவே சால்வ் ஆகிடும் இந்த பழக்க வழக்கங்களில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவனை பற்றி ஒரு கதை ஒன்று ஒரு சூதாடக்கூடிய இயல்புள்ள ஒருத்தன் சூதாட்டத்தில் அவனுக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு அவன் என்ன பண்ணிடுறான் சூதாட்டத்திலேயே எல்லா சொத்துக்களையும் பறிமுதல் எல்லா சொத்துக்களையும் விட்டுட்டு கடனாளி ஆயிடுறான் எனவும் இதுக்கு மேலே அவன் முடியாதுன்னு சொல்லி என்ன வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நினச்சி ஒரு மலை உச்சியில் போய் தற்கொலை பண்ணுறதுக்காக ஒரு மலை உச்சியில் ஆயிடுறான் அவன் மலைவீச்சிலிருந்து குதிக்க வரதுக்கு நினைக்கும் பொழுது ஒரு தேவதை ஒன்று தோன்றும் அந்த தேவதிட்ட வந்து இவன் தன்னுடைய கதையை சொல்கிறான் அப்போ நான் உன்னே காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லி அந்த தேவதை அவனை அவன் எங்கே எந்த சுதாட்டத்தில் கடனாளி ஆனானோ அந்த இடத்துக்கே அவனை கூப்பிட்டு போகுது நான் சொல்கிற மாதிரி நீ சீட்டை ஆடு நான் ஒன்று இழந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் நான் மீட்டு தந்துடுறேன்னு சொல்லி அது சொல்லுது அதே மாதிரி இவனும் அந்த சூதாடுறான் இது இழந்த பணத்தெல்லாம் மீட்டுறான் அந்த சு அந்த தேவதையே என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் நீ இந்த சீட்டை எடு இந்த சீட்டை போடுன்னு சொல்லி அதுக்கு டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கு ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவன் எந்த இழந்த பணத்தை அவ்வளோத்தையும் மீட்டுறான் கடன் எல்லாம் அடைஞ்சிருது அவன் எல்லாமே பழைய நிலைக்கு வந்துடுறான் அடுத்த அப்படி தொடர்ந்து சீட்டு ஆடுறான் அப்போ அந்த தேவதை சொல்லுது உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைச்சிட்டுது நீ என்ன கிளம்புன்னு சொல்லி அந்த தேவதை சொல்லுது ஒன்று அவன் சொல்கிறான் என்ன நீ உன் உதவி தேவையில்ல நான் வந்து ஜெயிச்சிட்டேன் என்ன உன் உதவி தேவையில்லை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னை பார்த்துக்கிட முடியுங்கிறான் சொல்லிட்டு பிறகு ஒரு தடவை ஜெய் அவனுக்கு போட்ட மாதிரி அவன் நினைச்ச மாதிரியே ஜெயிச்சிடறான் அவனுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வந்துடுது பிறகு தொடர்ந்து அதுக்கப்புறமும் சீட்டாடுறான் பிறகு பழையடி ஒன்று ஒன்றா தோக்கிறான் பழையடி அவ்வளோ ம புறப்பட்டு எடுத்து பழையடி கடனாளி பிறகு இப்போதான் அவனுக்கு வந்து பழையபடி இந்த தேவதட்ட கூப்பிட்டு கேட்குறான் அடுத்த நான் என்ன பண்ணணும்னுட்டு அவன் கேட்குறான் இப்போ இது வரைக்கும் நீ நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ தேவதட்ட பழையபடி கூப்பிட்டு கேட்குறான் அப்போ அந்த தேவதை சொல்லுது எனமே நீ மலை வச்சுக்கு போயிடலாம் நீ இருந்தது அது சொல்லிட்டு அந்த தேவதை மறைஞ்சிருது அப்படி இதுதான் என்ன சொல்லி சொன்னால் நம்ம ஒரு இதுக்கு வந்து மாட்டிக்கிடுறது தான் அப்புறம் அதுவே நம்மளை இழுத்துட்டு போயிடும் ஏதோ நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிற மாதிரி நினைஞ்சு நம்ம மட்டும் உள்ளே போகும் பிறகு அது நம்மளை கூட்டிகிட்டு போயிடும் இப்போ சிலருக்கு வந்து தலைவலி இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன நம்ம பண்ணிட்டு போவாங்க தலைவலி போகாது ஏதோ ஒரு மருந்து எடுத்துருப்பாங்க ஆனால் எப்போ தலைவலி நின்றுதுன்னே அவங்களுக்கே தெரியாது தலைவலி இருக்கிற வரைக்கும் தலைவலி தெரிஞ்சிகிட்டே இருக்கும் அது நிற்கும்போது நின்ற நேரத்தை கூட தெரியாது 
இப்போ ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் ஆமாம் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தலைவலியாக நமக்கு இல்லையே முறை எப்போ நன்று இருக்கும் போல தருது நம்ம மருந்து போட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் நன்று இருக்கும் போல தருதுன்னுட்டு அசோஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு எப்போ வெற்றி ஏற்படுதுங்கிற நம்மளும் அறியாமலே ஏற்படுது அப்போ நம்ம தீய பழக்க வழக்கங்களை ஏற்படு ஏற்ப சிறிய பழக்கங்களை ஏற்று வந்து நமக்கு வெற்றி பெறணும்னு சொல்லி சொன்னால் அது நம்முடைய முயற்சினாலே நம்முடைய போராட்டத்தினாலே அந்த வெற்றி ஏற்பட ஏற்படாது அது நம்மளை அறியாமல் தான் ஏற்படும் அப்போ இது போராடி ஜெயிக்கக்கூடிய வெற்றி கிடையாது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது மூலமாக ஆனால் அந்த வெற்றி நிச்சயமாக ஏற்படும் 